அஸ்லாம்லைக்கும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ஜாஸ்மின் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஹோம் மேட் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம ஹோம் மேட் ரெசிபீஸ் சேனலில் என்னோட லன்ச் ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி நான் லன்ச்சுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணேங்கிறது தான் பார்க்க போகிறீங்க இதில் கம்ப்ளீட் ரெசிப்பியை டிப்ஸோடு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை எண்டு வர பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் டெய்லி ஒரே மாதிரி சமையல் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடித்தவங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இதில் வெஜ் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் ரெண்டு பேருமே இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வாங்க நம்ம ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா வெஜ் புலாவ் அண்ட் கேஷோ சிக்கன் கிரேவி இதுதான் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் நானூறு கிராம் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதை ஒன் ஹவர் கிட்ட ஊற வைக்கிறேன் அரிசி நல்லா ஒன் ஹவர் ஊறிச்சுன்னா அரிசி நல்ல நீள நீளமாக இருக்கும் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வெந்துடும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் புலாவுக்கு வந்து நான் எடுத்துருக்கிற வெஜிடபிள் என்னென்னா கேரட் பீன்ஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ இந்த மூணு தான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸாக போடுறேன் அப்படின்னா தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நாம் வெஜிடபிள் கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சு வேஸ்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பீன்ஸை நான் இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம புலாவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் ஆனால் டேஸ்ட் நல்ல ரிச்சாக இருக்கும் இதில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனியனை இப்படி நீள நீளமாக தான் கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை நாலு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு அன்னாசி பூ ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரை லீவ்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல பிரிஞ்சி இலை சொல்லுவாங்க அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவரிஷாக இருக்கும் இதில் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இதை சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு காலிஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் பட்டாணி இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி கேரட் பீன்ஸு பொட்டேட்டோ மூணு தான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விடுங்க அப்புறம் நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துட்டு அதோட கட் பண்ணி வச்சுருந்த புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு கிளறி விட்டுக்கோங்க நான் செஞ்ச இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக புலாவ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒன் எஸ் டு டூ அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்தால் அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
அரிசி ஒன் ஹவருக்கு ஊறலைன்னா கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த ரைஸ்க்கு தக்காளி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது தக்காளி ஆட் பண்ணும்போது கலர் மாறிடும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம தயிர் அதுக்கப்புறம் லெமன் இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி போட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வைங்க அப்புறம் சிம்மில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வைங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட புலாவ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வெந்து வந்துடும் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா சிம்மில் வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடுங்க இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புலாவ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமனை நான் ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை மேலே ஊற்றி விட்டுருங்க அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் அதையும் சேர்த்து இதை நல்லா பரட்டி விடுங்க ரொம்ப போட்டு கிளறக்கூடாது கிளறும் போது ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு உடையும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழேருந்து மேலாப்பில் பரட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த புல்லாவுக்கு வெஜிடேரியன் வந்து காலிஃப்ளவர் கிரேவி எடுத்திங்கன்னா அது பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்கும் நான் வெஜிடேரியன் வந்து சிக்கனில் கிரேவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் இல்லைன்னா மட்டனில் கூட எடுத்துக்கலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் என்ன கிரேவி பண்ண போகிறேன்னா கேஷோனட் சிக்கன் கிரேவி தான் பண்ண போகிறேன் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட் வந்து நல்ல ரிச்சாக இருக்கும் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலை ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை ஏலக்காய் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காவை நான் இன்றைக்கி நுணுக்கி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது ஒரு குயிக் ரெசிபி தான் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதோட நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா இங்கே என்னென்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் எல்லாமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்திருக்கேன் அதோட அது எல்லாம் வசங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் தயிர் சால்ட்டு மஞ்சள் தூள் இது மூணு மிக்ஸ் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் தனியா தூள் அது சேர்த்துருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வேக விடுங்க எப்போதும் சிக்கனாக வேக வைக்கும்போது நிறைய தண்ணி சிக்காதீங்க அப்போ சிக்கனில் வந்து எந்த ஒரு உப்பு உரப்பு எதுவுமே சேராது கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சிக்கன் வேகிற கேப்பில் நான் இதுக்கு வந்து ரைத்தா ரெடி பண்ணேன் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாதுளம்பழம் அது சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு தயிர் அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சில வெங்காயம் ரொம்ப உரப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உரப்பான வெங்காயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ரைத்தா செய்யும்போது அதோடய உரப்பு வந்து ந ரொம்ப இருக்கும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெங்காயத்தை கட் பண்ணி அதை ஒரு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு அரிப்பு வச்சு இருத்துட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பீஸ் தேங்காய் அப்புறம் ஒரு பத்து முந்திரி இதையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் மேலே கொத்தமல்லியில் தூவி இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கேஷோ சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம் 
இந்த புல்லாவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் பட்டாணி இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு டேஸ்ட் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் அதனால் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து எக் கிரேவி கூட நல்லா இருக்கும் அந்த முட்டை கிரேவியை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட வெஜ் புலாவ் அண்ட் கேஷோ சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு வந்து நான் ரைத்தா அண்டு எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அது வந்து நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம சேனல் ஹோம் மேட் ரெசிபீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களது கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்